chicas y chicos, ¿cómo están? Pues el día de hoy les quiero compartir un poquito sobre las nuevas sombras de Mary Kay at Play, que son estos dúos. Les voy a compartir específicamente de una que fue mi favorita. Miren, yo siempre les recomiendo que cuando estén jugando apenas con unas nuevas sombras o estén aprendiendo a maquillarse los ojitos, no se apliquen maquillaje. Yo ahorita ya traigo limpia mi piel, hidratada, con protector solar, etc. Pero no me he aplicado ni una gota de maquillaje. Esto con la finalidad de que podamos sentirnos libres y poder hacer un look loco o como queramos y si nos manchamos o cometemos algún error, pues sea mucho más fácil corregirlo. Ya me hice mis mangas para acá porque les quiero contar que mi sombra favorita de todos los dúos que sacó Mary Kay at Play, bueno Mary Kay en la línea de at Play, es esta. Mi mamá no se lo podía creer, ella pensó que iba a ser la Berry, uh, Berry Sign Cream, que aquí se las pongo para que la vean más cerquita. Y la verdad sí, está muy linda, pero mi sombra favorita fue esta que se llama Cocoa Nut. Y es mi sombra favorita porque siento que es básica, súper, súper básica, que todas las chicas y chicos que disfrutan del maquillaje como yo debemos de tenerlas. Son sombras mate, yo no me esperaba eso en los tríos, porque, bueno, los dúos, porque normalmente los tríos que tenemos de Mary Kay at Play son bastante satinados, brillositos, y estas sombras son completamente mate, lo cual creo que es un básico para cualquier persona que le guste maquillarse, aunque le guste maquillarse con muchos colores, esta siempre va a ser un básico como tonos de transición o para un día que queramos algo más neutro. Y ustedes saben que a mí me encanta el maquillaje, pero en mi persona casi siempre me inclino más por los colores neutros, es lo, algo que disfruto mucho. Y a esta sombra yo le encuentro muchas ventajas y una de ellas es que vienen dos, que es algo muy básico para alguien que tal vez está apenas armando su kit de maquillaje, que ya trae su estuche, porque tenemos también en Mary Kay sombritas sueltas como las que les pongo por aquí, pero que es necesario también ponerlas en algún estuchito y aquí pues ya viene con un estuche bastante grueso que ayuda mucho a proteger la sombra, que la puedes traer en tu bolsa y no se te va a maltratar, entonces creo que todas, todas, todas y todos deberían de tener este dúo, así que si no lo tienen, pídanlo. Ahora sí, para comenzar, lo primero que les recomiendo, como siempre, es aplicar base para sombras. De esta forma vamos a asegurarnos que las sombras se queden en su lugar y que no se nos estén moviendo a lo largo del día. Además que también si aplicamos nuestra base para sombras, vamos a ayudar a que pigmenten mucho mejor. No olviden también aplicar un poquito de base para sombras en la parte de abajo de las pestañitas inferiores en esta zona. Ok, ahora les voy a compartir un truco que funciona súper bien para sombras mate porque también tienen su, sus truquitos y sus tips para que luzcan aún más. Y lo primero que voy a hacer es después de aplicar esta base para sombras, voy a sellar la base con un polvo suelto o con una sombra color clarita, que no sea brillosita, que puede ser color piel, pero eh, la verdad es que con el polvito suelto funciona muy bien, la estoy tomando con una brocha y voy a sellar perfectamente la base. Por ahí alguna chica me escribió que si esto no hacía que se perdiera el efecto de la base y sí pasa si lo que queremos hacer es utilizar sombras con brillitos, pero si hacemos esto con sombras que son mate, al contrario, nos va a ayudar a que se difuminen mucho más fácil y se vean mucho más bonitas y que se vea como un acabado más profesional. Recuérdense ya tanto en la parte de arriba, como ya les mostré, como en la parte de abajo. Y recuerden que es sellar muy bien, no nada más es pasar la brocha por pasarla, sino intenten que se impregne muy bien el polvito translúcido o su sombra mate clarita en todo su párpado. Una vez que ya hicimos este paso que les estoy contando, vamos a tomar una brochita para difuminar como esta. Voy a comenzar con el tono café más clarito. Vamos a tomarla con esta brocha, quitamos el exceso. Recuerden que este paso siempre, siempre es necesario por hacer. Y lo que voy a hacer es que voy a aplicarla en todo mi arco. Vean, estoy agarrando la brocha súper, súper lejos porque de esta forma tengo más control para poder difuminar. Y voy a hacer pequeños movimientos circulares a lo largo de toda mi de todo el arquito que se nos hace aquí. Ay, ahorita se me fue el nombre. Ya me acerqué un poquito más para que puedan ver exactamente dónde lo estoy aplicando. Entonces les digo, tomamos de la cafecita clara, que es mate, y la aplicamos en toda la cuenquita del ojo, haciendo movimientos circulares y de verdad como si nos estuviéramos dando cariñito. Y vean cómo se empieza a ver el difuminado en este lado y aquí no lo he aplicado. Aquí está el sombreado de ambos lados y con la misma brocha para difuminar, que es una brocha grandecita, voy a tomar 
mi sombra cafecita mate, la clarita, como lo hemos venido trabajando, quitamos exceso y lo vamos a aplicar en las pestañitas inferiores, de esta forma. No se preocupen si se les va la mano, porque por eso les digo, es bueno no maquillarnos antes para que si sentimos que bajamos demasiado la brocha, simplemente la limpiemos. Entonces hacemos esto y vean cómo hacer este tipo de sombreado hace el ojo mucho más grande y expresivo. Ahora voy a tomar esta brochita, que es la brochita que yo le digo de lápiz. Realmente se llama Eye Smudger. Smudger. Esta, la que es de puntita súper chiquitita. Y en esta ocasión voy a tomar la sombra cafecita un poquito más profunda. La tomamos. Quitamos exceso, como siempre. Y la voy a aplicar solamente en esta parte, como justo, justo al final de mi ojo. Porque lo que quiero hacer aquí, lo voy a subir un poquito, miren, por eso me acerqué aquí para que ustedes alcanzaran a ver. Lo que quiero es darle profundidad a mi mirada. Entonces no se preocupen si el trazo no le sale perfecto, porque ahorita lo vamos a difuminar. El chiste ahorita es ir colocando sombra, voy a tomar un poquito más y vean, la voy a aplicar justo aquí. Como llevándola hacia la cuenquita, pero manteniéndola en esta zona de mi ojo. Y eso ya le empieza a dar profundidad a la mirada, lo voy a hacer del otro lado. Y de igual manera, con esta misma brocha chiquita, voy a tomar la sombra cafecita y lo voy a aplicar solamente al final de mi ojito, justo en el rabillo del ojo, en la parte de abajo. Esta vez no lo voy a llevar tan abajo como la sombra anterior, por eso estamos utilizando una brocha mucho más precisa. Y ahora tomo nuevamente mi brochita, que es la más gordita, la más grandecita y si se fijan aquí dejé los trazos muy marcados, pero lo que voy a hacer ahora es, ya está limpia, ya la limpié es simplemente difuminar, igual agarramos la brocha lo más lejos que podamos y simplemente damos como que toquecitos como barriendo el color hacia adentro para que no se vean los trazos muy duros, del otro lado también y en la parte de abajo hacemos lo mismo y listo, este es un look muy neutro. Voy a aplicarme todo lo demás del maquillaje y regreso para que vean cómo sí, esta es la sombra que les conviene tener. Y listo, espero que puedan ver por qué es una de mis sombras favoritas. Realmente deja un acabado muy bonito que combina con cualquier cosa. Espero de verdad que lo puedan probar. Son colores que de verdad no se van a arrepentir de tener en su colección. Obviamente los otros dos dúos son increíbles, pero mi recomendación es que tengan este. Por alguna parte de la pantalla les dejo mis redes sociales para que me escriban por ahí cuál es su dúo favorito, cuál es su look favorito, o que me manden ideas de qué otras cositas les gustaría ver. Les mando muchos besos y que tengan un muy bonito día. Bye.